কি দেখতে পাচ্ছ সমস্যা হওয়ার কারণে ফেসবুকে লাইভে আসতে পারতেছি না ইউটিউবে লাইভে আসতে হইতেছে দেখা যাচ্ছে সবার ইউটিউবে যারা আছো হ্যালো সাউন্ড কে এবার ঠিক আছে সাউন্ড এখন ঠিক আছে কি আচ্ছা আমরা অনেক দুঃখিত যে আমরা ক্লাসটা একটু দেরিতে শুরু করতে হয়েছে কারণ আমি ফেসবুকে নিলাম না হচ্ছে ফেসবুকে প্রবলেম করছিল शुरू कर लगभग ফেসবুকে যারা আছো এখনো লিঙ্ক পাও নাই একটু কষ্ট করে ইউটিউবে চলে আসো আমরা আবার ইউটিউবের ক্লাসটা ফেসবুকে আপলোড করে দিব না আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত যে আসলে সময় মতো ক্লাসটা শুরু করতে পারলাম না একটু টেকনিক্যাল প্রবলেম ছিল ফেসবুকে আসলে লাইভ হচ্ছিল না তাহলে আমরা শুরু করি ক্লাস আজকে আমরা আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করব আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের প্রথমে শুরু হয় ইলেকট্রনিক্স দিয়ে তাহলে আমরা যদি আমাদের ইলেকট্রনিক্সটা শুরু করি
আমরা আজকে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স দিয়ে শুরু করলাম আমাদের এই চ্যাপ্টারটা মোটামুটি হ্যাঁ ইলেকট্রনিক্স আমরা ইলেকট্রনিক্স দিয়ে শুরু করব আমরা যদি সবাই কি স্লাইড দেখতে পাচ্ছ प्रथम जो जिन कथा चाहिए तुम्हारा सबा के शुभे जाना क्लस तुम्हारे स्वागत टेक्निकल प्रब्लेम कारण एक देरी शुरू कर देरी कसले क्लसटा समय मत ही शेष करब इनशाला अच्छा आधुनिक पदार्थ विज्ञान ए इलेक्ट्रनिक्स जगते तुम्हारे सबा के शुभेच्छा हमें यार्टा शेष को जानते पा अर्धपरिवा सम्पर्के अर्धपरिवा बुझते पर व्याख्या करतेब पी टाइप एन टाइप अर्धपरिवा की আমরা চিত্র অঙ্কন করতে পারবো পি টাইপ এবং এন টাইম অর্ধপরিবাহীর টোপায়ন সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবো এবং আমরা আরও ব্যাখ্যা দিতে পারবো পি এন জাংশন সম্পর্কে আশা করি পুরা ক্লাসটা তোমাদের ভালোই লাগবে এবং মোটামুটি ক্লাসটা তোমরা এনজয় করবে আর যারা এখনো ক্লাস খুঁজে পাওনি তোমাদেরকে ইউটিউবে যাওয়ার জন্য আবারও অনুরোধ করা হচ্ছে আর তোমার ফ্রেন্ডরা যদি কেউ থেকে থাকে তাদেরকে অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করে আমাদের এই ক্লাসটা তারা পেয়েছে কি না তা জানাতে বলো আচ্ছা আমরা এই পাঠ শেষ করব আধুনিক ইলেকট্রনিক্স আসলে ইলেকট্রনিক্স বলতে তোমরা কি বুঝো তা তোমাদের আমরা একটু ডিটেলস পড়াবো এখন আমি জানতে চাচ্ছি তিনটা প্রশ্ন তোমাদের কাছে এই তিনটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে আমরা ইলেকট্রনিক সম্পর্কে ডিটেলস বলতে পারবো তোমাদের এক নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে যার মধ্য দিয়ে তাপ এবং বিদ্যুৎ সম্পূর্ণরূপে চলাচল করতে পারে তাদেরকে কি বলে দুই নাম্বার কথা হচ্ছে যাদের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ এবং তাপ সম্পূর্ণ চলাচল করতে পারে না তাদেরকে কি বলে এবং তিন নাম্বার কথা হচ্ছে যার মধ্য দিয়ে তাপ এবং বিদ্যুৎ আংশিক চলাচল করতে পারে তাদেরকে কি বলে কে কে বলতে পারতেস তা যদি কমেন্টে লিখে দাও তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় তাহলে আমরা প্রথমেই তোমাদের এই তিনটা প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই যদি উত্তর দিতে পারো ভালো আর না উত্তর দিতে পারলে আমি উত্তর দিয়ে দিচ্ছি যার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ ও তাপ সম্পূর্ণ চলাচল করতে পারে তাদেরকে পরিবাহী বলে যার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ ও তাপ সম্পূর্ণ চলাচল করতে পারে না তাদেরকে অন্তরক বলে এবং যার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ এবং তাপ আংশিক চলাচল করতে পারে তাদেরকে অর্ধপরিবাহী বলে এই তিনটা অবশ্যই তোমরা জানো এখন আসলে আংশিক পরিবাহিত হতে পারে এর মানে আসলে কি অল্প যেতে পারে অল্প যেতে পারে না এরকম নাকি আসলে সম্পূর্ণ কখনো যায় কখনো যায় না দিনের বেলা যায় রাতের বেলা যায় না এরকম নাকি আসলে বিষয়টা তা না বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করব তোমাদের তার আগে আমার কাছে একটা বক্স আছে এই বক্সের ভিতরে কি কি আছে আমরা জানতে চাই এই বক্সের মধ্যে প্রথমে একটি টেপ রেকর্ডার আছে 
তারপর একটা ক্যামেরা রয়েছে তারপর ক্যালকুলেটার রয়েছে তারপর একটি মোবাইল সেট রয়েছে তারপর একটি টিভি সেট রয়েছে আসলে বাস্তব জগতে তোমরা যা দেখছো আমাদের আশপাশে সব কিছুই ইলেকট্রনিক্স এখানে যা দেখছো তার মধ্যে যাই বলবা তোমরা সব কিছুই ইলেকট্রনিক্স এর অন্তর্গত যেমন আমরা যদি তোমাকে প্রশ্ন করি যে এই জিনিসগুলো দিয়ে আসলে এই জিনিসগুলি আসলে পরিবাহী তিনটা দুইটা জিনিস মনে রাখতে হবে তোমাদের যদি পরিবাহীর মধ্য দিয়ে কোন জিনিস প্রবাহ তরিত প্রবাহিত হয় তবে তার নাম হচ্ছে ইলেকট্রিক যদি পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তরিৎ প্রবাহিত হয় তখন তার নাম হয়ে যাবে ইলেকট্রিক এবং যদি অর্ধ পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তরিৎ পরিবাহিত হয় তখন তার নাম হয়ে যাবে ইলেকট্রনিক্স মানে কি মানে হচ্ছে আমরা যদি মনে করলাম একটা কন্ডাক্টর নিয়েছি এর মধ্য দিয়ে আমরা তরিৎ প্রবাহিত করছি তখন এর নাম হয়ে যাবে ইলেকট্রিক কিন্তু আমরা যদি একটা সেমি কন্ডাক্টর নেই মানে অর্ধ পরিবাহী নেই তার মধ্য দিয়ে যদি আমরা তরিৎ প্রবাহিত করি তখন তার নাম হয়ে যাবে ইলেকট্রনিক্স অর্থাৎ তোমাদের আশপাশের তরিৎ যার যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে যেমন তুমি মনে করলা তরিতের লাইন যে দেখতেছো বৈদ্যুতিক লাইন তার মধ্য দিয়ে তরিৎ প্রবাহিত হচ্ছে এগুলি হচ্ছে ইলেকট্রিক এবং তোমার আশপাশে যত ধরনের যন্ত্রপাতি আছে যেমন মনে করলা টিভি ফ্রিজ ক্যালকুলেটর ট্রান্সফর্মার এই সব জিনিসপত্রই মূলত হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স আমরা যদি আমাদের স্লাইডে আবার ফেরত যাই তাইলে তুমি বুঝতেই পারতেছ আমি যে জিনিসপত্রগুলি দেখালাম তোমাদেরকে এই সবগুলি জিনিসই ইলেকট্রনিক্স অর্থাৎ এই সব জিনিসপত্রই অর্ধ পরিবাহী দিয়ে তৈরি আমি যদি ছোট্ট একটা প্রশ্ন জানতে চাই তোমাদের কাছে এই যে ইলেকট্রনিক যন্ত্রগুলো দেখছো এগুলি তৈরিতে কি ধরনের পদার্থ ব্যবহার করা হয়েছে তা কি তোমরা আমাকে বলতে পারো অবশ্যই তোমাদের প্রশ্নের উত্তর হবে এই সকল পদার্থই অর্ধ পরিবাহী দিয়ে তৈরি হয়েছে অর্ধ পরিবাহী দিয়ে তৈরি হয়েছে অর্থাৎ অর্ধ পরিবাহী দিয়েই আমাদের আশপাশের সকল ডিভাইস তৈরি হয় এখন আমি তোমাদের কিছু ছবি দেখাচ্ছি এই ছবিগুলো দেখে তোমাদের মনের মধ্যে কি জাগে এই ছবিগুলো কি কোথাও দেখেছিলে তোমরা অবশ্যই দেখেছ এই যে জিনিসগুলো দেখতেছ এগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিপের সমন্বয়ে আমরা এই জিনিসপত্রগুলো তৈরি করেছি এই সবগুলোর অবদানই হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রনিক্সের হুম গুড আমি দেখলাম সিহাব হক অ্যান্সার করেছে অর্ধ পরিবাহী হ্যাঁ তোমার উত্তরটা হয়েছে অর্ধ পরিবাহী দিয়ে এই সকল জিনিসপত্রগুলি তৈরি আচ্ছা তাহলে আমরা বলতে পারি তোমাদের যে যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে তরিৎ প্রবাহিত হয় সেই সকল পদার্থের নাম ইলেকট্রিক আর অর্ধ পরিবাহীর মধ্য দিয়ে যদি তরিৎ প্রবাহিত হয় তখন তার নাম হয়ে যাবে ইলেকট্রনিক্স হ্যাঁ আর এই যন্ত্রপাতিগুলোর নাম দিয়েছি আমরা ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি এখন আমরা যদি তোমাদেরকে বলি একটু আগে আমরা একটা প্রশ্ন করেছিলাম যে পরিবাহীর মধ্য দিয়ে কখন তরিৎ প্রবাহিত হয় উত্তর ছিল সব সময় তরিৎ পরিবাহিত হয় পরিবাহীর মধ্য দিয়ে কিন্তু অর্ধ পরিবাহী হচ্ছে এমন একটি যন্ত্র এমন একটি পদার্থ যার মধ্য দিয়ে মাঝে মাঝে তরিৎ প্রবাহিত হয় আবার মাঝে মাঝে তরিৎ প্রবাহিত হয় না এখন কথা হচ্ছে কখন তরিৎ প্রবাহিত হয় তাহলে এই প্রশ্নের খুব সুন্দর একটা উত্তর আমাদের এই স্লাইড থেকে তোমরা পাবা মনে করলো আমার কাছে একটা সিলিকনের দণ্ড রয়েছে তোমরা জানো সিলিকন হচ্ছে একটা অর্ধ পরিবাহী সিলিকনের মাধ্যমে আমরা যদি কি করি কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তরিৎ পরিবহন করতে চাই তাহলে কি করতে হবে নর্মালি যখন আমরা একটা সিলিকন দণ্ড নিলাম আমি যদি একটা ব্যাটারির মাধ্যমে সিলিকন দণ্ডটিকে যোগ করে কোন বাল্বের মধ্য দিয়ে দেই কিন্তু বাল্বটি জ্বলতেছে না অর্থাৎ বাল্বের মধ্য দিয়ে কোনো তরিৎ প্রবাহিত হচ্ছে না 
কিন্তু আমি যদি এমন কোন প্রসেস করতে পারি এমন কোন জিনিস করতে পারি তা হচ্ছে এই সিলিকনটি অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহন করছে না কিন্তু আমরা যদি এই সিলিকনের স্বাভাবিক অবস্থায় কেন তৈরি পরিবহন করছে না তা যদি জানতে চাই তা হচ্ছে স্বাভাবিক অবস্থায় সিলিকনের আপেক্ষিক রোধ খুবই বেশি এর কারণ হচ্ছে এর মধ্যে কোনো মুক্ত ইলেকট্রন নেই এই প্রশ্নের একটি সুন্দর উত্তর আমরা আবার সামনে পাবো সামনের স্লাইডে আপাতত এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে সিলিকন দণ্ডের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় কোনো তৈরি পরিবহন হয় না কারণ সিলিকনের আপেক্ষিক রোধ অনেক বেশি টেন ইনভার্স ফোর ওহম মিটার ক্রমের এবং এর মধ্য দিয়ে কোনো মুক্ত ইলেকট্রন নেই যেহেতু মুক্ত ইলেকট্রন নেই সেহেতু এর মধ্য দিয়ে তরিত পরিবহন হবে না অনেকে বলতে সো তোমাদের সাউন্ড শুনতে সমস্যা হচ্ছে আমার পরামর্শ তোমাদের জন্য তোমরা সবাই হেডফোন ইউজ করো তাহলে সাউন্ড প্রপারলি শুনতে পাবা তোমরা আচ্ছা আর যারা ফেসবুকে চেষ্টা করছো আমরা আসলে আজকে ফেসবুক লাইভে যেতে পারিনি কিন্তু আমরা এই স্লাইডটি ফেসবুকে আমরা আপলোড করে দিব যাতে সবাই দেখতে পায় একটু লাইভে সমস্যা হচ্ছিল আমি অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করেও লাইভে যেতে পাইনি আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত যারা ফেসবুকে কমেন্ট করছে বা পারছে না তাদেরকে অবশ্যই বলে দাও যে আমরা ইউটিউবে ক্লাসটি কন্টিনিউ করছি আচ্ছা যা বলছিলাম সিলিকন দণ্ডের মধ্য দিয়ে তরিত পরিবাহিত হচ্ছে না কারণ হচ্ছে নর্মাল অবস্থায় বা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সিলিকনের দণ্ড তরিত পরিবহনে সক্ষম নয় তাইলে কিভাবে সক্ষম এখন দেখো এই সিলিকন দণ্ডের মধ্যে যদি আমরা একটা দিয়া সেলাই দিয়ে কতক্ষণ তাপ দিই তখন তোমরা দেখবা বা তেজলে গেছে কিছু বুঝতে পারলাম তার মানে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় কোন পরিবাহীর মধ্য দিয়ে অর্ধ পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তরিৎ পরিবহন না হলেও যদি আমরা উত্তপ্ত করি তাহলে তার মধ্য দিয়ে তরিৎ পরিবহন হচ্ছে অর্থাৎ আমরা যদি কোনো পরিবাহীকে উত্তপ্ত করি অর্ধ পরিবাহীকে উত্তপ্ত করি তবে তার তরিৎ পরিবাহিতা বৃদ্ধি পায় এবং রোধকত্ব হ্রাস পায় ফলে দেখো নর্মাল অবস্থায় যেখানে আমার বাতি জ্বলতে ছিল না কিন্তু এখন যখন আমরা এটাকে উত্তপ্ত করলাম তখন এর মধ্য দিয়ে তরিৎ পরিবহন শুরু হলো অর্থাৎ লাইটটা জ্বলে উঠল তার মানে বাচ্চারা কি বুঝলাম যে স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা বলতে পারি স্বাভাবিক অবস্থায় বা নিম্ন তাপমাত্রায় অর্ধ পরিবাহীর মধ্য দিয়ে কোনো তরিৎ পরিবাহিত না হলেও উচ্চ তাপমাত্রায় তার মধ্য দিয়ে তরিৎ পরিবাহিত হয় তাহলে এখন আমরা অবশ্যই বলতে পারি তোমাদেরকে যদি আমরা অর্ধ পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তরিৎ পরিবহন করতে চাই তবে তাকে উত্তপ্ত করতে হবে এখন তুমি একটা প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে জানতেই চাইতে পারো তা হচ্ছে যে স্যার অর্ধ পরিবহীর মধ্য দিয়ে তরিৎ পরিবহন হয় উচ্চ তাপমাত্রায় কিন্তু আমাদের আশপাশের যে ল্যাপটপ টিভি ফ্রিজ ক্যালকুলেটার এগুলি তো এত উত্তপ্ত থাকে না ঠিক আছে আমরা হিসাব নিকাশ করে দেখছি মোটামুটি অর্ধ পরিবাহীকে তরিৎ পরিবাহিত করলে হান্ড্রেড ডিগ্রি প্লাস তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করতে হয় কিন্তু আসলে তুমি যে ক্যালকুলেটারটা ইউজ করতেছো তুমি যে মোবাইল ফোন ইউজ করতেছো তুমি যে ল্যাপটপে আমার স্লাইডটা দেখতেছো এটা কি আসলেও কি তাপমাত্রা একশো ডিগ্রি প্লাস তাহলে তো তুমি ধরে রাখতে পারতো না আচ্ছা এর উত্তর আমরা একটু পরে দিচ্ছি তোমাদেরকে এরূপ আরও কিছু অর্ধ পরিবাহিত সম্পর্কে তোমাদের যদি বলি আমরা সিলিকন একটি অর্ধ পরিবাহী জার্মেনিয়াম একটি অর্ধ পরিবাহী তারপরে ইন্ডিয়াম একটি অর্ধ পরিবাহী আমরা এখানে একটু কমেন্ট পড়তে চাই ইউটিউব চ্যানেল নেম ফেসবুকে পোস্ট করলেই হয় লাইভের লিঙ্ক দিলে অনেক ঝামেলা হয় লিঙ্ক ব্লক হয় হ্যাঁ তোমরা একটু কষ্ট করে আমার এই চ্যানেলের নামটা ফেসবুকে দিয়ে দিতে পারো আমার চ্যানেলের নামটা হচ্ছে ইম্পসিবল নূর হ্যাঁ কমেন্টে দিয়ে দাও আমি তো আসলে তোমাদের সাথে ক্লাস নিচ্ছি আমার আমার পক্ষে আসলে লিঙ্কটা দেওয়া যদি একটু সমস্যা তারপরেও যদি আমাকে একটু সময় দাও আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি তাহলে আমরা যে কথা বলতেছিলাম তোমাদেরকে যে আমার এখানে এক মিনিট সময় দাও আমাকে ইউটিউব আমি 
जार्मिनियम गलियम इंडियम तीन अर्धपरिबाही छाड़ा तो पेलम सिलिकन अच्छा पारमानविक संख्या कत तुम्हारा कि आगे तुम्हारे सिलिकन मध्य दिए स्वाभाविक तापम्रा तरित पर हार मेन कारण हम सिलिकन आपेक्षिक रोद अनेक बस कारण तरह मध्य को मुक्त इलेक्ट्रन नहीं प्रश्न करी क्यों मुक्त इलेक्ट्रन नहीं तुम्हारे उत्तर दीब सिलिकन एक रड बाउडार सिलिकन के पे छाड़ा सिलिकन चिप तैरि करते छवि देखल प्रश्न उत्तर चाहिए तुम्हारे सिलिकन पारमानविक संख्या कत चौद हाँ देखते अने के उत्तर दीस चौद अजय देव दिए चौद्रन थे तब देखो सिलिकन मध्य इलेक्ट्रन गिन्स्त आहिस्तरे चार्ट इलेक्ट्रन रही सबुज गो दिए इलेक्ट्रन एवं कलो टा दिए निलियस के बोझान चेष्टा करते अच्छा सिलिकन जो इलेक्ट्रन बस मध्य दिए जाए देखते चाहिए सर्वबहिस्थ कक्षपथे कई इलेक्ट्रन रही है तुम्हारा कि बोलते पर अवश्य अर्धपरिबाही जेहतु सर्वबहिस्थ शक्ति स्तर चार इलेक्ट्रन थे बंधन गठन करते हैं सिलिकन बहिस्तर चार्टन जुक्त हो समजोजी बंधन गठन कर चिंता कर देखो की मुक्त इलेक्ट्रन रही मुक्त इलेक्ट्रन नहीं सिलिकन बंधन चलते ही चलते ही सिलिकन अणुते मुक्त इलेक्ट्रन थे फलिकन बहिस्तरे जेहतु मुक्त इलेक्ट्रन नहीं फले रोद अत्यंत बस से अपरिबाही न्याय क्या करना शुरू कर चिंता करते कर्धपरिबाही मोबाइल घड़ी तैरी करते जाने उच्च तापम्रा विशिष्ट तैरी करी उच्च तापम्रा जो अर्धपरिबाही नहीं तक कि चिंता कर देखो तुम मोबाइल के हाथ नहीं आते अंतर्जातरिबाही मानपरिबाही कैलाश मध्य शुद्ध ओ परमाणु छाड़ा परमाणु नहीं अर्थात अर्धपरिबाही कैलाश मध्य शुद्ध सिलिकन बदे क्यों नहीं तक तरह नाम हो जाए अंतर्जात विशुद्ध अर्धपरिबाही कंतु जदि अर्धपरिबाही कैलाशर मध्य सिलिकन बद दिए 
অন্য কোন ভেজাল যুক্ত থাকে তখন তার নাম হয়ে যাবে ভেজাল যুক্ত বা বহির্জাত অর্ধপরিবাহী আচ্ছা এখন আমরা যদি চিন্তা করি যে বহির্জাত বা ভেজাল যুক্ত অর্ধপরিবাহী তৈরি করতে হলে ভেজাল যুক্ত করতে হবে তোমরা অনেক সময় নাম শুনেছো খেলোয়াড়দের যখন তারা কোন মাদক গ্রহণ করে তখন ডোপ টেস্ট করে ঠিক একই রকম ভাবে আমরা যদি কোন সিলিকনের বা বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর ক্যালাসের মধ্যে আমরা যদি কি করি কোন ভেজাল যুক্ত করি সেই প্রসেসটার নাম দিয়েছি আমরা ডোপ ডোপিং বা ডোপায়ন অর্থাৎ ডোপায়ন হচ্ছে কোন অর্ধপরিবাহীর বিশুদ্ধ ক্যালাসের মধ্যে আমরা যদি কোন ভেজাল যুক্ত করতে পারি এখানে আমরা দেখতেছি যে অনেকে কমেন্ট লিখতেস অনেককে ট্যাগ করতেস ধন্যবাদ সবাইকে কিন্তু উল্টা পাল্টা কোনো কমেন্ট করবা না তুমি যদি উল্টা পাল্টা কমেন্ট করো তাহলে কিন্তু আমরা লাইভ ক্লাস থেকে তোমাকে ব্লক করে দিব যে কোনো পড়ার রিলেটেড যে কোনো কমেন্ট করতে পারো আমি অবশ্যই উত্তর দিব এখন উত্তর না দিলেও পরবর্তীতে দেখে আমি উত্তর দিব কিন্তু যদি পড়া রিলেটেড ছাড়া কোনো কমেন্ট করো তাহলে কিন্তু ব্লক করে দিব আর ক্লাস করতেই দিব না আচ্ছা আর তোমরা যদি না বুঝো তাও লিখতে পারো আমাকে আমি চেষ্টা করব আচ্ছা আমরা যা বলতেছিলাম তোমাকে আমরা যদি সিলিকনের বিশুদ্ধ ক্যালাসের মধ্যে আমরা যদি ভেজাল যুক্ত করি সেই প্রসেসটার নাম হচ্ছে ডোপায়ন তাহলে ডোপায়ন কি ডোপায়ন বা ডোপিং হলো অর্ধপরিবাহী উৎপাদনে ইচ্ছাকৃতভাবে আমরা ইচ্ছা করেই যুক্ত করি কারণ আমরা যদি অর্ধপরিবাহীকে ডোপায়িত করি তখন নিম্ন তাপমাত্রায় সে পরিবাহী রূপে কাজ করতে পারবে কিন্তু আমরা যদি ডোপায়িত না করি বিশুদ্ধ ক্যালাস নেই তখন সে কিন্তু নিম্ন তাপমাত্রায় তার মধ্যে দিয়ে তৈরি পরিবহন করা যাবে না তাইলে ডোপায়ন বা ডোপিং হলো অর্ধপরিবাহী উৎপাদনে ইচ্ছাকৃতভাবে একটি অত্যন্ত খাঁটি অর্ধপরিবাহীর মধ্যে ভেজাল মিশিয়ে বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করা মানে বৈদ্যুতিক পরিবহনে সক্ষমতা অর্জন করা ভেজালের পরিমাণ অর্ধপরিবাহীর ধরনের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ আমরা যদি কোন অর্ধপরিবাহী বিশুদ্ধ ক্যালাসে ত্রিযোজী পরমাণু যুক্ত করি ত্রিযোজী পরমাণু তোমরা জানো অ্যালুমিনিয়াম অ্যান্টিমোনি এগুলি হচ্ছে ত্রিযোজী পরমাণু ত্রিযোজী পরমাণু যদি যুক্ত করি তখন সেখানে পিটাই অর্ধপরিবাহী তৈরি হবে আর যদি আমরা পঞ্চযোজী পরমাণু যুক্ত করি তখন সেখানে অ্যান্টাই পরিবাহী তৈরি হবে এভাবে আমরা কি করতে পারি ডোপায়ন করতে পারি আচ্ছা আরেকটা বিষয় নিয়ে আমরা তোমাদের সাথে কথা বলতে চাই তা হচ্ছে আমরা যদি বিশুদ্ধ সিলিকনের ক্যালাসের মধ্যে আমরা যদি ত্রিযোজী যুক্ত করি যেমন বরুণ একটি ত্রিযোজী পরমাণু তখন যেই ক্যালাস পাবো আমরা সেটার নাম হবে পি টাইপ ক্যালাস পি টাইপ অর্ধপরিবাহীর ক্যালাস এবং আমরা যদি কি করি এই সিলিকনের বিশুদ্ধ ক্যালাসের সাথে আমরা যদি পঞ্চযোজী পরমাণু যেমন ফসফরাস যুক্ত করি তখন তার নাম হয়ে যাবে এন টাইপের ক্যালাস এন টাইপের অর্ধপরিবাহী ঠিক আছে তাহলে একটা জিনিস তোমাদের ভালো করে বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে যখন আমরা পি টাইপের ক্যালাস তৈরি করব আর এন টাইপের ক্যালাস তৈরি করব তখন এর মধ্যে কেন পি টাইপ কেন এন টাইপ বলা হচ্ছে আমরা একটু পরে তার ডিটেলস তোমাদের কাছে ব্যাখ্যা করব আপাতত জেনে রাখো যদি আমরা কোনো ক্যালাসের মধ্যে ত্রিযোজী যুক্ত করি তখন পি টাইপের ক্যালাস পি টাইপের অর্ধপরিবাহী তৈরি হয় আর যদি কখনো কোনো ক্যালাসের মধ্যে আমরা পঞ্চযোজী পরমাণু যুক্ত করি কারণ কি তোমরা কি বলতে পারো আমাকে যে অ্যালুমিনিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা কত হ্যাঁ তোমরা জানো অ্যালুমিনিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে তেরো তাহলে এর সর্ববহিষ্ঠ কক্ষ পথে তিনটি ইলেকট্রন থাকে
সিলিকন পরমাণুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চারটি ইলেকট্রন থাকে নরমালি এখানে যদি অ্যালুমিনিয়াম না থাকে সিলিকন থাকতো তাহলে চারদিকে চারটা করে বন্ধন গঠন হতো কিন্তু যেহেতু আমরা এখানে অ্যালুমিনিয়াম নিয়েছি সেহেতু চিন্তা করে দেখো এই অ্যালুমিনিয়ামের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনটা ইলেকট্রন এই তিন পাশে তিনটা বন্ধন গঠন করে ফেলছে কিন্তু আরেক দিকে একটা সিলিকনের ক্যালাসের মধ্যে এখানে যদি সিলিকন থাকতো ক্যালাসের মধ্যে তাহলে চারটা বন্ধন গঠন হতো কিন্তু যদি আমরা চারটা বন্ধন গঠন করতে চাই তখন অ্যালুমিনিয়ামে চিন্তা করে দেখো তিনটা ইলেকট্রন দিয়ে দিয়েছে তিনটা ইলেকট্রন দিয়ে যখন তিনটা বন্ধন গঠন করছে তারপরে অ্যালুমিনিয়ামের বৈশিষ্ট্য কিন্তু চাহিদা ফিল হয়ে গেছে কষ্ট পূর্ণ হয়ে গেছে কিন্তু যখন এইখানে চিন্তা করে দেখো এই এই অ্যালুমিনিয়ামটি এখানে বৈশিষ্ট্যে তিনটা বন্ধন গঠন করলেও একটা বন্ধন কিন্তু গঠন করতে পারছে না बंधन प्रयोजन प्रोटोन कारण की इलेक्ट्रन ग्रहण कर
हेलो देखो एक है ना कि देखो तो एक ही हम ना कि आशा करी एक ही को होते ना अच्छा जाइयो हम्म है रिपीट कर ची देखो था बोलते जाती सिलाम मुने कोला हमारे का से एल्युमिनियम परमाणु रहे चे एल्युमिनियम में मुद्दे वो इस तरह तीन टाइ इलेक्ट्रॉन थके ये तीन टाइ इलेक्ट्रॉन के मुद्दे हम रा जो कौन एल्युमिनियम के विशुद्ध सिलिकॉन के कलाशेन मुद्दे � एलुमिनियम टके आई नहीं खाने जुकत को लाम तो खौन ए बो इस तरह तीन टाइ इलेक्ट्रॉन तीन दिके तीन टा सिलिकॉने साथे बंधन गठन को लो तीन टा जो खौन बंधन गठन को लो तो खौन ए देखो ए पशे एलुमिनियम के मध्य एक टा इलेक्ट्रॉने चाही दस इस चीज़ है कारण के खाने किन्तु तारी इलेक्ट्रॉन नहीं तार पर हो शे जोकन बॉयस तो रे एक टा सिलिकॉन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन दिया बॉयस रही शे तो कौन शे चिंता को लाहा रे जो दिया हमारी इलेक्ट्रॉन थक तो तेले आमियो एक टा बंदन कोटन करते पड़ता हूँ तो कौन तार मुद्दे आश्चर्य कोनो इलेक्ट्रॉन नाइ बॉयस तो रे कारण तीन टा इलेक्ट्रॉन सिलो तीन तो खून चाहिए शे चिंता को लामर का सेक्टर इलेक्ट्रॉन था क्लाइम यो बंदों गठन करते पड़ता हूँ तो खून तार अबावे सब अब नष्ट हो गए से तो खून शे की कर बॉय सीली कोने इलेक्ट्रॉन तान दिया नियाज बे जब खून तान दिया नियाज बे तो खून गठना की गुड बे देखो सब परमाणु मध्य एक टा इलेक्ट्रॉन तेल ये इलेक्ट्रन घाटती सृष्टि हलो देखो प्रथम अलुमिनियम मध्य घाटती छो तर लास्टे गए कि देखो तो जो इलेक्ट्रन टन दिल तक एके अपर इलेक्ट्रन टनते 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 लास्टे पास सिलिकनर मध्य गए देखा घाटती तैरि तर मैं इलेक्ट्रन ट ट्रांसफार हो जाए जी थकुक ना क्या कारो ना कारो का गए कि बोलें तो एक इलेक्ट्रन घाटती सृष्टि है सेज अलुमिनियम नाम दीजिए ग्राहक परमाणु चिंता कर देखो जो एक एलुमिनियम जुकत करार कारण एक घाटती सृष्टि है तेल जो इन एक लक्ष एलुमिनियम जुक्त करी तक्ष घाटती सृष्टि हो इलेक्ट्रनर दुई लक्ष कर ले लक्ष ये जी एक कोटी एलुमिनियम परमाणु भेजाल हिसाब से जुक्त करी तेल एक कोटी होल सृष्टि हो ये जेहतु होल सृष्टि हो होल मान कि बोलें तो इलेक्ट्रनर घाटती और जदि इलेक्ट्रन घाटती है तक तर नाम दिए दीसी तो इलेक्ट्रन घाटती मैंने कि तरह मध्य क्यों से बोलें तो पजिटी बसि से नाम दीसी आपने पजिटी टाइप एक जिन भलोक बोझार चेषा करो ये पूरा कैलाशार मध्य जतगुली इलेक्ट्रन छो 
ततगुली इलेक्ट्रन आर चिंता कर देखो जतगुली प्रोटन छो ततगुली प्रोटन आन क्यों की का प्रोटन य कैलाशर बहरे हुई इलेक्ट्रन ट्रांसफार हो क्यों ट्रांसफार टी कैलाशर बहरे हुई से ना कैलाशर मध्य ही आले घटनाटा कि दाड़ो भलोक बोझार चेषा करो ये पूरा कैलाशार मध्य जतगुलो धनत्म चार्ज छो एखो ततगुली धनत्म चार्ज ही आतगुली इलेक्ट्रन छो ठीक ततगुली इलेक्ट्रन ही आ चिंता कर देखो जो हमें चार्ज बी चार्ज विषय कि आसले चार्ज विषय हे क्यों इलेक्ट्रन त्याग कर क्यों ग्रहण करें क्यों ये कैलाशर मध्य थे बहरे की को इलेक्ट्रन आदान प्रदान हो फले चिंता कर देखो ये कैलाशटार मध्य जतगुली प्रोटन थक तुली इलेक्ट्रन ही थक अरेंजमेंटर कारण अलुमिनियम जो हार कारण क्यों से मन होते कि एक इलेक्ट्रन आधिक इलेक्ट्रनर की चाहिदा आ क्योंकि आसले इलेक्ट्रन चाहिदा क्योंकि आपेक्षिक विषय एक स्वभाव टाइप ठीक है क्योंकि पूरा कैलाशर मध्य को इलेक्ट्रन कमो नाई बसिओ नाई इलेक्ट्रन जतगुल ततगुल प्रोटन जा तई आसे फले लास्टे गए कि हुई बोलें तो एक इलेक्ट्रन चाहिदा थे गेस क्योंकि ये कि आसले वो जो बिल्कुल तुम्हारे एकटू आगे जो किस मानुष आसे जो मन कर ला सब समय विक्षुक मत आचरण कर तर मैं तक विक्षुक बीना बी विक्षुक मत अने के बना टाक पैसा नहीं फुटांगिर कर बड़ लोक तेल एरक बड़ लोकर मत क्योंकि बड़ लोक ना ठीक एक ही रकम भाव विक्षुक मत क्योंकि विक्षुक ना ये परिवाहिटार मध्य लास्टे कि एक होल रे गे होल मान कि इलेक्ट्रन चाहिदा इलेक्ट्रन चाहिदा कार थे प्रोटोन से कैलाशार नाम दीची हमें पी टाइप अर्ध परिवाह तरह मैं कि बोलें तो पजिटी टाइप कंतु पजिटी ना तर मैंने घटना कि मुक्त होलर संख्या बसि हलो कैलाशटर की शून्य बोलें तो नीट आदान शून्य तर मैं टोटाल जतगुल प्रोटन आसे तुली इलेक्ट्रन आसे फले से कीसर मत आचरण करते बोलें तो पजिटीवर मत आचरण करते क्योंकि आसले कि पजिटी ना ठीक एक ही रकम भाव कि बोलते चाहते तुम्हारे साथ एन टाइप अर्धपरिवाह को विशुद्ध अर्धपरिवाह के मध्य हमें जो कि कमेंट पड़े नहीं हाँ डायलग डायलग तो दीते ही डायलग ना दी तुम्हारे सर कैमने बुझा अच्छा जी बोलते एन टाइप अर्धपरिवाह तैरि करते चाहिए एक आगे तैरि कर पी टाइप अर्धपरिवाह और एन तैरि करते चाहिए कि एन टाइप अर्धपरिवाह तेल पी टाइप मान कि पजिटी टाइप मान कि पजिटीवर मत क्यु पजिटी ना ठीक एक ही रकम भाव एन टाइप अर्धपरिवाह मान कि नेगेटिवर मत क्यु कि नेगेटिव ना से क्योंकि बोली नहीं नेगेटिव अर्धपरिवाही बी एन टाइप मान कि नेगेटिव टाइप अर्धपरिवाह अच्छा जैक नेगेटिव टाइप तैरि करते हुए तुम्हारे जो पी टाइप अर्धपरिवाह तैरि करते चाहिए त्रिजोजी परमाणु लागे और जी एन टाइप अर्धपरिवाह तैरि करते चाहिए पंचजोजी परमाणु लागे हमें जो एक विशुद्ध सिलिकनर कैलाशर सकते एक पंचजोजी परमाणु नहीं तुम्हारा कि जान एस वि एस वि मानी कि एंटीमनि एंटीमन इलेक्ट्रन क्या के के बोलते पर देखित एंटीमन इलेक्ट्रन क्या अच्छा जैक एंटीमन बहिस्तरे तो चित्र एके दीसी एंटीमन बहिस्तरे इलेक्ट्रन आज क्या पाँचा पाँचा इलेक्ट्रन दिए जो कि करी बोलें तो एक विशुद्ध कैलाशर मध्य सिलिकन कैलाशर मध्य जुक्त करी तेल चिंता कर देखो सिलिकन कय हाथ चार हाथ एंटीमन कय हाथ पाँच हाथ तेल चिंता कर देखो इलेक्ट्रन जो कि करी बोल तो एंटीमनिटारे जो सिलिकन कैलाशर मजखने जुक्त करी तेल घटना कि दाड़ा सिलिकन चार हाथ मध्य चार्ट बंधन गठन हईल हार पर चार हाथ चार्ट बंधन गठन करारे कि बोलें तो एक मुक्त इलेक्ट्रन रही गेसा कारण कि इलेक्ट्रन सिलिकने तो चार दिखे चार्ट बंधन गठन हो क्यु एंटीमनि जो कि बोलें तो एंटीमनि जो आप मजखने जुक्त कर लम तक कि तक चार दिखे चार्ट बंधन गठन करार पर एंटीमन बहिस्तर तो पाँचा इलेक्ट्रन फले कि एक मुक्त इलेक्ट्रन रे गा से जेहतु एक मुक्त इलेक्ट्रन रे गे तरह मध्य इलेक्ट्रन इच्छा कर लेने इच्छा से घुरे फिर बेड़ाते पर यार नाम दीजिए हमें दाता परमाणु एकटू आगे जो आप अलुमिनियम जुक्त कर तक देखिल एक इलेक्ट्रन कम आसे और ये देखल कि एक इलेक्ट्रन बसि आसे से अलुमिनियम छो कि ग्रहिता परमाणु और एंटीमनिटा कि दाता परमाणु कारण की तरह मध्य इलेक्ट्रन बेसि आसे से इलेक्ट्रन दीते जानने खुशी से इलेक्ट्रनटार नाम दीजिए मुक्त इलेक्ट्रन 
সেই মুক্ত ইলেকট্রনটা পুরো ক্যালাসের মধ্যে যেইখানে ইচ্ছা সেইখানে ঘোরাফেরা করে বেড়াইতে পারবে ফলে সে কিসের মতো আচরণ শুরু করলো পরিবাহীর মতো আচরণ শুরু করলো তাহলে আমরা যদি প্রথম থেকে একটু বলি তোমাদেরকে যখন আমরা সিলিকনের বিশুদ্ধ ক্যালাস নিছিলাম তখন চার দিকে চারটা করে বন্ধনই গঠন হয়েছিল কিন্তু যখন আমরা এই সিলিকনের বিশুদ্ধ ক্যালাসের মাঝখানে অ্যালুমিনিয়াম অথবা অ্যান্টিমনি টাইপ যুক্ত করে দিলাম তখন কি দেখলাম বলেন তো হয় ইলেকট্রন আধিক্য সৃষ্টি হয়েছে অথবা কি হয়েছে বলেন তো ইলেকট্রনের আধিক্য সৃষ্টি হয়েছে অথবা কি হয়েছে অথবা তার মধ্য দিয়ে ইলেকট্রনের চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে তাহলে এর ফলে একটা দাতা একটা গ্রহিতা পরমাণু সৃষ্টি হয়েছে এভাবে আমরা একটা অ্যান্ড টাইপ অর্ধপরিবাহী পেতে পারি আর একটা পি টাইপ অর্ধপরিবাহী পেতে পারি আমার কথা কি বুঝতে পারছেন আপনারা তাইলে অ্যান্ড টাইপ অর্ধপরিবাহী তৈরি করতে হইলে পঞ্চযোজী পরমাণু লাগবে আর পি টাইপ অর্ধপরিবাহী তৈরি হইলে কি করতে হবে বলেন তো ত্রিযোজী পরমাণু লাগবে তাহলে এইভাবে আমরা অ্যান টাইপ আর পি টাইপ অর্ধপরিবাহী তৈরি করতে পারি তাহলে বাচ্চারা আপনারা যদি আমার কথা শুনতে চান একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করেন আমরা একটা দুই ধরনের পরমাণু পাইলাম একটা পি টাইপ অর্ধপরিবাহী পাইলাম একটা অ্যান টাইপ অর্ধপরিবাহী পাইলাম এই পি টাইপ আর অ্যান টাইপ অর্ধপরিবাহী আসলে কাজটা কি সেই কাজটা বুঝতে হইলে আপনাদের একটা ভিডিও জানতে হবে সেই ভিডিও দেখলে আপনারা আসলে এই কাজটা বুঝতে পারবেন যে আসলে অ্যান টাইপ অর্ধপরিবাহী কি আর পি টাইপ অর্ধপরিবাহী কি তাহলে চিন্তা করে দেখেন এটা হচ্ছে অ্যান টাইপ অর্ধপরিবাহী এইখানে হোল যে নাই বিষয়টা কিন্তু তা না হোল আছে কিন্তু সেই হোলের পরিমাণটা হচ্ছে কি ইলেকট্রনের পরিমাণ থেকে ইলেকট্রনের পরিমাণ থেকে কি বলেন তো বেশি আর হোলের পরিমাণটা হচ্ছে কি বলেন তো কম তাহলে এটা হচ্ছে অ্যান টাইপ অর্ধপরিবাহী আর যদি পি টাইপ অর্ধপরিবাহীর কথা বলতে চাই আমরা তাহলে পি টাইপ অর্ধপরিবাহীর মধ্যে কি হয় বলেন তো এই যে হোলের পরিমাণ কি হবে বেশি হবে কিন্তু ইলেকট্রন যে থাকবে না বিষয়টা কিন্তু তা না ইলেকট্রন থাকবে কিন্তু সেটা কম তাহলে অ্যান টাইপ অর্ধপরিবাহীর মধ্যে এই যে কালোগুলো দিয়ে আমরা বুঝাইতেছি ইলেকট্রনের পরিমাণ আর পি টাইপ অর্ধপরিবাহীর মধ্যে কালোগুলি দিয়ে ইলেকট্রন সাদাগুলি দিয়ে হোল বুঝাইতেছি তাহলে ইলেকট্রন মানে কি মুক্ত ইলেকট্রন আর হোল মানে কি ইলেকট্রনের একটা চাহিদা সৃষ্টি হবে ঠিক আছে তাইলে এ হচ্ছে অ্যান টাইপ অর্ধপরিবাহী এই হচ্ছে পি টাইপ অর্ধপরিবাহী অ্যান টাইপ অর্ধপরিবাহীর মধ্যে ইলেকট্রনের পরিমাণ বেশি থাকবে আর পি টাইপ অর্ধপরিবাহীর মধ্যে কি বেশি থাকবে বলেন তো হোলের পরিমাণ বেশি থাকবে তাহলে এই অ্যান টাইপ এবং পি টাইপ অর্ধপরিবাহী দুইটার আমরা একসাথে যুক্ত করলাম যুক্ত করলে কি হবে চিন্তা করে দেখেন এই অ্যান টাইপ অর্ধপরিবাহীর মধ্যে কি বেশি ইলেকট্রনের পরিমাণ বেশি আর পি টাইপ অর্ধপরিবাহীর মধ্যে কি বেশি বলেন তো হোলের পরিমাণ বেশি এই ইলেকট্রন আর হোলের পরিমাণ বেশি সম্বন্ধ দুইটা টাইপের অর্ধপরিবাহী যখন আমরা একসাথে যুক্ত করলাম গ্লুইং করলাম লাগায় দিলাম তখন ঘটনা কি দাঁড়াইল তখন ঘটনা দাঁড়াইল হচ্ছে এই ইলেকট্রন আর হোল দৌড়াদৌড়ি শুরু করবে কি না দৌড়াদৌড় কেন দৌড়াদৌড়ি শুরু করবে কারণ এই ইলেকট্রন কারে চায় হোল রে চায় আবার এই হোল কারে চায় ইলেকট্রন রে চায় ফলে কি দাঁড়াইতেছে বলেন তো তাদের মধ্যে ইলেকট্রন আর হোল এই যে এখান থেকে ইলেকট্রন দৌড় দিবে আবার এই পাশ থেকে কি করে বলেন তো হোল দোল দিবে হোল দোর দিয়ে এই মাঝখানে আইসা বেশি বেশি মিলবে এই মাঝখানে আইসা এই দেখেন এখান থেকে ইলেকট্রন আর এখান থেকে হোল পরস্পর কি হবে দৌড়াদৌড়ি করবে দৌড়াদৌড়ি করে মাঝখানে বেশি মিলবে এই মাঝখানে এই অংশটার নাম দিছি আমরা ডিপ্লেশন স্তর মানে আমরা যদি একটা পি টাইপ একটা অ্যান টাইপ অর্ধপরিবাহীরে পরস্পর যুক্ত করে দেই তখন কি হবে বলেন তো এই মাঝখানে একটা নিরপেক্ষ পরমাণু কারণ ইলেকট্রন দরকার হোল রে হোল রে দরকার কার রে ইলেকট্রন রে ইলেকট্রন আর হোল যখন মিলিত হয়ে যাবে তখন তাদের তো আর কারোর দরকার নাই তখন তারা একসাথে একটা মিলিত পরমাণুর স্তর তৈরি করবে এবং এটার নাম দিচ্ছি আমরা ডিপ্লেশন স্তর বা নিরপেক্ষ পরমাণুর স্তর ঠিক আছে তাহলে এই নিরপেক্ষ পরমাণুর স্তরের মধ্যে কি থাকবে বলেন তো এখানে পজিটিভ অংশও থাকবে এখানে আবার কি থাকবে বলেন তো নেগেটিভ অংশ থাকবে পজিটিভও থাকবে আবার কি থাকবে নেগেটিভও থাকবে তার মানে এখানে ইলেকট্রন আর হোল মিলা একটা স্তর তৈরি করবে তাহলে প্রথম থেকে যদি আমরা একটু কথা বলি তোমাদেরকে যখন আমরা কি করছিলাম একটা অ্যান টাইপ একটা অর্ধ একটা পি টাইপ অর্ধপরিবাহী নিছিলাম যখন পরস্পরকে একসাথে যুক্ত করে দিয়েছিলাম তখন কি হয়েছিল এই মাঝখান থেকে ইলেকট্রন আর হোল মিলা শুরু করছিল যখন ইলেকট্রন আর হোল মিলা শুরু করছে তখন কি হয়েছে এদের মাঝখানে একটা ডিপ্লেশন স্তর তৈরি হয়েছে নিরপেক্ষ পরমাণুর একটা স্তর তৈরি হয়েছে ফলে এই স্তরটার কারণে এই পাশ থেকে আর ইলেকট্রনও আসতে পারে না এই পাশ থেকে আর হোলও আসতে পারে না 
তার মানে যখন আমরা কি করি কোন অর্ধপরিবাহী দুইটা দুইটা টাইপের একটা পি টাইপ একটা এন টাইপ অর্ধপরিবাহী রে পরস্পরকে যুক্ত করে দেই প্রথম প্রথম কিন্তু ইলেকট্রন ফ্লো হয় প্রোটন ফ্লো হয় বা হোলো ফ্লো হয় কিন্তু কতক্ষণ পরে আমরা দেখলাম কি এখানে মাঝখানে নিরপেক্ষ পরমাণুর একটা স্তর তৈরি হয়ে যায় তাহলে এই স্তরটার নাম দিচ্ছি আমরা কি স্তর বলেন তো ডিপ্লেশন স্তর আমরা ওই কথাটা এখানে আপনাদের সাথে একটু বলতে চাই আমরা যখন কি করছিলাম একটা পি টাইপ একটা এন টাইপ অর্ধপরিবাহী নিছিলাম নেওয়ার পরে যখন আমি পরস্পর যুক্ত করে দিছি এই যে যুক্ত করে দিছি তখন কি হয়েছে বলেন তো এই পি টাইপ থেকে হোল দৌড়াদৌড়ি শুরু করছে এন টাইপ থেকে কি করছে ইলেকট্রন দৌড়াদৌড়ি শুরু করা শুরু করছে এদের মাঝখানে যে সংযোগ স্থল আছে সেই সংযোগ স্থলের মধ্যে ইলেকট্রন আর হোল কি করছে বলেন তো মিলা শুরু করছে এটার নাম দিচ্ছি আমরা কি স্তর বলেন তো নিরপেক্ষ পরমাণুর স্তর অথবা কি বলেন তো ডিপ্লেশন স্তর তাহলে এই ডিপ্লেশন স্তরের ফলে কি হয়েছে বলেন তো প্রথমে যদিও ইলেকট্রন হোল দৌড়াদৌড়ি করতে পারছে কিন্তু কিছুক্ষণ পর আমরা দেখলাম যে এইখানে ইলেকট্রন এই পাশে জমা হয়ে থাকবে ইলেকট্রন আর এই পাশে জমা হয়ে থাকবে কে বলেন তো হোল একজন আরেকজনের সাথে আর মিলিত হইতে পারবে না কারণ মাঝখানে ডিপ্লেশন স্তর তৈরি হয়েছে মাঝখানে ডিপ্লেশন বা নিরপেক্ষ একটা স্তর তৈরি হয়ে গেছে আমার কথা কি বুঝতে পারছেন তাহলে এটার নাম দিচ্ছি আমরা পি এন জাংশন ডায়ড জাংশন মানে কি বুঝো ট্রেন জাংশন বা রেল জাংশন মানে কি অনেকগুলি ট্রেন আইসা যেখানে মিলিত হয় সেটার নামই কি বলেন তো রেল জাংশন না ঠিক একই রকমভাবে একটা পি টাইপ একটা এন টাইপ অর্ধপুরি বাইরে যখন যুক্ত করে দিছি তখন এক কাছ থেকে ইলেকট্রন আরেক পাশ থেকে হোল আইসাকে এই মাঝখানে মিলা শুরু করছে না সেজন্য এটার নাম দিচ্ছি আমরা কি বলেন তো পি এন জাংশন যেহেতু দুইটা টাইপের অর্ধপরিবাহী নিছি একটা পি টাইপ আর একটা কি এন টাইপ তখন তার নাম হয়ে যাবে কি বলেন তো পি এন জাংশন মানে কি একখান থেকে পি আসে একখান থেকে এন আসে একখান থেকে পজিটিভ টাইপের পরমাণু আসে একখান থেকে নেগেটিভ টাইপের পরমাণু বা হোল আর ইলেকট্রন আইসা মাঝখানে মিলিত হয় সেজন্য এটার নাম দিচ্ছি আমরা কি বলেন তো পি এন জাংশন ডায়োড ঠিক আছে ডাই ডাই দুই থেকে ডাই আসছে এটার নাম হয়েছে কি বলেন তো ডায়োড তাহলে এই জিনিসটাকে যখন আমরা ডিভাইসে বা বর্তনীতে যুক্ত করব তখন এইভাবে লিখব এইখানে এই বাম পাশের অ্যারো যুক্ত অংশটার নাম দিচ্ছি আমরা অ্যানোড আর ডান পাশের এই যে দাগটা দেখা যাচ্ছে এই এই দাগটার নাম দিচ্ছি হচ্ছে ক্যাথোড আরও সুন্দর করে বলতে পারি বাম পাশের এই অ্যারো যুক্ত অংশটার নাম হচ্ছে পি টাইপ আর ডান পাশের এই দাগ যুক্ত অংশটার নাম হচ্ছে এন টাইপ তার মানে পি টাইপ এবং এন টাইপ মিলা কি হয়েছে পি এন জাংশন ডায়ড তার মানে নর্মালি যদি আমি বাহ্যিক চিত্র আঁকি এরকম হবে আমরা যদি কি করি বলেন তো বর্তনীতে লিখব তখন আমরা এইভাবে আঁকবো তখন বুঝবো এইটা হচ্ছে পি টাইপ আর এইটা হচ্ছে কি বলেন তো এন টাইপ এভাবে আমরা কি করবো বলেন তো যুক্ত করব তাহলে এখানে চিত্রের মধ্যে একটু সুন্দর করে আমরা ব্যাখ্যা করে দেখছি যে এখানে যদি পি টাইপ আর এন টাইপ পরস্পর যদি আমরা যুক্ত করি যুক্ত করলে এদের মাঝখানে কি হয় বলেন তো নিরপেক্ষ পরমাণুর একটা জাংশন তৈরি হবে ঠিক আছে তাহলে এটাকে আমরা ডায়োডও নাম দিতে পারি অথবা এটাকে আমরা জাংশনও নাম দিতে পারি আমার কথা কি বুঝতে পারছেন তাহলে এই জাংশনকে আমরা কি করব বলেন তো বৈস্ত বর্তনীর সাথে বৈস্ত বর্তনীর সাথে আমরা কি করব যুক্ত করব যদি জাংশনকে আমরা বৈস্ত বর্তনীর সাথে যুক্ত করি তখন তার নাম হয়ে যাবে ঝোঁক মানে একটা বার একটা বর্ত ডায়টকে বর্তনীতে দুইভাবে যুক্ত করা যাবে একটার নাম হবে ফরওয়ার্ড ঝোঁক বা ফরওয়ার্ড বায়াস আর একটার নাম হবে রিভার্স বায়াস ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা যদি কি করি বলেন তো এই দেখেন এই বর্তনীটার মধ্যে পি টাইপ অংশের সাথে পজিটিভ অংশ এবং এন টাইপ অংশের সাথে নেগেটিভ অংশ যুক্ত করব মানে কি এই যে ভালো করে বুঝেন এইটাই তো আমার ডায়ট ঠিক না পি এন জাংশন ডায়ট এই ডায়টের এই অ্যারোডা হচ্ছে পি টাইপ আর এই ডাকটা হচ্ছে এন টাইপ এই অ্যারোটাই পি টাইপের সাথে আমরা বহিষ্ঠ বর্তনীর এই যে পজিটিভ অংশ যুক্ত করছি আর এই পাশে ডান পাশের এই দাগটার সাথে এই বহিষ্ঠ বর্তনীর এই পাশ দিয়ে গিয়া এই পাশ দিয়ে গিয়ে যে মাইনাসটা যুক্ত করছি না তার মানে কি পি এন জাংশনের পি টাইপের সাথে বহিষ্ঠ বর্তনীর প্লাস অংশ এবং নেগেটিভ অংশের সাথে বহিষ্ঠ বর্তনীর কি মাইনাস অংশ যদি যুক্ত থাকে তখন তার নাম হয়ে যাবে কি বলেন তো সম্মুখী ঝোঁক মানে কি ঝোঁকটা কি বলেন তো সম্মুখী এর মানেটা কি আসলে ভালো করে বুঝার জানতে হবে তোমাদের যখন আমরা কি করি এই পজিটিভের সাথে পজিটিভ যুক্ত করি নেগেটিভের সাথে নেগেটিভ যুক্ত করি আপাতত জানো যে এটার নাম হচ্ছে সম্মুখী যোগ না মানে কি পি টাইপ অর্ধপরিবাহীকে ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্তের সাথে এবং এন টাইপ অর্ধপরিবাহীকে ব্যাটারির ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত করলে তার নাম হচ্ছে কি যোগ বলেন তো সম্মুখী যোগ আপাতত বুঝো সম্মুখী ঝোঁক দিলে পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তরিত
पजिटी टाइप नेगेटिव अंश एवं नेगेटिव टाइप बर्तन पजिटी अंश जुक्त करी तक तर नाम हो जाए विमुखी झोक विमुखी झोक हईले एर मध्य दिए तरित प्रवाहित होना क्यों होना तरह से एक छोट उत्तर आम्हरा जो एक धर्ज धरा जो तुम्हारा भिडियोटार फिरत नहीं चले जा चिंता कर देखो आप जो इन बैटार एक बैटार पजिटी अंशर पी टाइप ये पजिटी अंशर पी टाइप जुक्त कर लम आबाजे नेगेटिव अंशर सकते जो एन टाइप जुक्त कर लम तक सिसटेमटार नाम दीसी हमें फरवर्ड बस ठीक है पजिटिव पजिटिव अब नेगेटिव कि नेगेटिव जुक्त कर लम ये सुविधा हो कि ये भलोक बोझार चेषा करो एखान जो एन टाइप एन टाइप एखे कि बसि इलेक्ट्रन बसि ये जो पी टाइप एखे कि बसि होलर संख्या बसि मैं पजिटिव अंश बसि चिंता कर देखो नेगेटिव नेगेटिव की करकर्षण कर आर ये पजिटिव पजिटिव की करकर्षण कर तेल चिंता कर देखो ये ख्याल कर देखो येगेटिव नेगेटिव जो विकर्षण कर लो आर ये पजिटिव जो ये पजिटिव अंशी विकर्षण कर लो तक तो मजखने जो डिप्लेशन स्तर आजखान जो बैरियर आई बैरियर कि तो चिकन हो जाए ना बैरियर कि चिकन हो जाए क्या चिकन हो जाए कारण ये पास प्रेसार दिवे आर ये पास कर तो प्रेसार दिवे फले मजखान जो बैरियर पोटेंशियल बैरियर आश्चिस स्तर आई पास संकुचित हो जाए फले मध्य दिए तरित परिवाहित होदी क्य करी बोल तो जो कि करी नेगेटिव एन टाइप पजिटिव अंश और पजिटिव नेगेटिव अंश जुक्त करी तक कि बोलें तो ये प्लसगुलिर प्लसटा कि कर आकर्षण कर आर ये माइनसगुल माइनसटा कि बोलें तो ये प्लस माइनसगुलि एखन छो एखे तो पी टाइप एखे की टाइप एन टाइप ये प्लसगुल माइनसगुली की करसे आकर्षण करसे आर ये माइनसगुल प्लसगुल आकर्षण करसे फले मजखान जो स्तर आई स्तर की एक मोटा हो जाए ना मोटा हो जाए एर मध्य दिए और तरित प्रवाहित होना देखें और मोटा हो गए कारण ये कि बोलें तो डिप्लेशन स्तर दुई पास बोलें तो आगे तो अल्प हक कम हक प्रेसार पाई एन को प्रेसार ही पाना कथा बुझे तेल वही कथा तुम्हारे बोलोम जो जो कि करी एक पी टाइप और एन टाइप अर्धपरिवाह परस्पर के जुक्त करी जुक्त कर ले पा बोलें तो एक पी एन जांगशन डायट पा कि पा पी एन जांगशन डायट तेल ये डायटा के करी बहिस्थ बर्तन जुक्त कर दी बहिस्थ बर्तन क्यों जुक्त करते भाव जुक्त करते करते पजिटिव पजिटिव अंश नेगेटिव नेगेटिव अंश अथवा कि करते नेगेटिव नेगेटिव पजिटिव पजिटिव कि नेगेटिव जुक्त करते मैं पी एर साथ पी एन एर साथ एन जुक्त कर सम्मुखी जो तरित पा और जो कि करी बोलें तो एन एर साथ नेगेटिवर सीजे पी एर साथ नेगेटिव और एन एर साथ पजिटिव अंश जुक्त करी तक को तरित प्रवाहित होना तरित पावना और कथा कि बुझते तक आप जो एक बर्तन ही नहीं बर्तन मध्य जो पी एन जांगशन के करी बोलें तो जुक्त करी पी एन जांगशनटारे देखें ये पी टाइप अंशटारे पजिटिव एन टाइप अक्सर नेगेटिव जुक्त करी तक कि बोलें तो यहाँ सम्मुखी झोंके तेल तुम्हारा बोलोम जो सम्मुखी झोंकर फले बोलें तो ये बैरियर के अमिट कर इलेक्ट्रन और होल की करा शुरू कर बोलें तो एक्सचेज हवा शुरू कर मान कि बोलें तो एर मध्य दिए तरित प्रवाहित हो देखा तुम्हारे आप जो पजिटिव पजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव जुक्त कर तक ये पजिटीटारे चिंता कर देखो यान पजिटिव जुक्त तेल पजिटीटारे दिक्कत के प्रेसार दिवे आर नेगेटीटारे पास प्रेसार दिवे फले दुईटा कि बोलें तो संकुचित हो जाए संकुचित हो जा इलेक्ट्रन और होल एक्सचेज हवा शुरू कर मान कि परिवाहीटार मध्य दिए तरित परिवहन शुरू हो फले चिंता कर देखो एर मध्य दिए इलेक्ट्रन जाए यगल की एन टाइप ना नेगेटिव अंश तेल ये इलेक्ट्रनगुली पास दिए जावा शुरू कर तर मान जांगशन मध्य जो सम्मुखी झोंके रखो तक तरित परिवहन 
হাজরি সম্মুখী যোগে না রাখো তখন তড়িৎ পরিবহন হবে না তাহলে এই পিএন জাংশনের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যবহার কি ইম্পর্টেন্ট ব্যবহার হচ্ছে এই পিএন জাংশনের মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি বলেন তো রেকটিফায়ার তৈরি করতে পারি রেকটিফায়ার মানে কি রেকটিফায়ার মানে হচ্ছে হলো এর মধ্য দিয়ে আমরা কি করতে পারবো বলেন তো তড়িৎ পরিবহন একমুখী করতে পারবো এটা নিয়ে আমরা আগামী ক্লাসের ডিটেলস কথা বলবো যে কিভাবে পিএন জাংশনকে রেকটিফায়ার হিসাবে কাজ করা যায় এখন আমরা এই পর্যায়ে তোমাদেরকে দেখব যে আমরা আসলে এতক্ষণ তোমাদের কি শিখাইলাম তোমরা কতটুকু বুঝলা সমস্যা নাই তোমরা আজকে তো প্রথম ক্লাস আজকে দেখো কতটুকু বুঝতেছ আমরা নেক্সট ক্লাসে তোমাদের সাথে আরও কথা বলবো চিন্তা নাই আমাদের মূল চাই তোমাদের তোমরা কি বুঝতেছো আমি জানতে চাই এখানে আমরা তিনটা প্রশ্ন করছি যে 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 পারো না পারো কমেন্টে উত্তর দাও উত্তর দিবা মনে করলা বায়াসের কথা যদি চিন্তা করি অর্ধেক অর্ধেক করে উত্তর দিলে হয় এক মানে প্রথমে তিনটা সিরিয়াল উত্তর দিলেই হবে প্রথমে আমি জিজ্ঞেস করলাম তোমাদেরকে একটি বায়াসে কয়টি অর্ধপরিবাহী থাকে আমি যদি জিজ্ঞেস করি একটি বায়াসে কয়টি অর্ধপরিবাহী থাকে একটি দুইটি না তিনটি না চারটি দুই নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে পি টাইপ অর্ধপরিবাহীতে কি থাকে তিন নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে নিচের কোনটি অর্ধপরিবাহী তাহলে উত্তর জানতে চাই তোমাদের হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে অনেকে প্রশ্ন করতেছ হ্যাঁ আমরা এই ক্লাসটা গ্রুপেও পোস্ট করে দিব ক্লাস চলতেছে ক্লাসটা গ্রুপেও আমরা পোস্ট করে দিব চিন্তা নাই তোমাদের তোমরা আপাতত এই তিনটা প্রশ্নের উত্তর দাও তাহলে প্রথম প্রশ্ন ছিল একটি বায়াসে কয়টি অর্ধপরিবাহী থাকে প্রশ্ন হচ্ছে একটি হ্যাঁ উত্তর হচ্ছে একটি বায়াসে দুইটি অর্ধপরিবাহী থাকে কারণ আমরা তোমাদের তো দেখায় দিয়েছিলাম যে এই যে একটা বায়াস তাহলে এখানে একটা পি টাইপ অর্ধপরিবাহী থাকে আর একটা কি এন টাইপ অর্ধপরিবাহী থাকে দুই নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে পি টাইপ অর্ধপরিবাহীতে কি থাকে আমরা তোমাদের তো দেখায় দিয়েছিলাম যে পি টাইপ অর্ধপরিবাহীতে শুধু যে ইলেকট্রন থাকে বিষয়টা তাই না বা শুধু যে হোল থাকে বিষয়টা তাই না কিছু ইলেকট্রনও থাকে কিছু কি থাকে বলেন তো হোলও থাকে যেমন আমরা তোমাদের বলছিলাম যে আমরা যখন একটা পি টাইপ অর্ধপরিবাহী নিব আর একটা এন টাইপ অর্ধপরিবাহী নিব কিছু ইলেকট্রনও থাকবে আবার তার মধ্যে কিছু কি থাকবে বলেন তো হোলও থাকবে তাহলে এই জিনিসগুলি একটু মাথায় রাখতে হবে তারপরে তিন নম্বর প্রশ্নটা ছিল নিচের কোনটি অর্ধপরিবাহী এটা তো তোমরা সবাই জানোই সিলিকন হচ্ছে অর্ধপরিবাহী সিলিকন হচ্ছে অর্ধপরিবাহী তোমাদের একটা হোমওয়ার্ক আছে আমার কাছে সেই হোমওয়ার্কটা তোমাদের করতে হবে হোমওয়ার্কটা করতে হবে তোমাদের আমার কাছে একটা তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক আছে হোল আর মুক্ত ইলেকট্রন সৃষ্টির প্রক্রিয়া চিত্র সহ ব্যাখ্যা করো আর দুই নম্বর হোমওয়ার্ক হচ্ছে ফরওয়ার্ড বায়াস এবং রিভার্স বায়াসের চিত্র সহ বর্তনী অঙ্কন করে এদের পার্থক্য নোট করো এই দুইটা বাড়ি কাজ আমরা এই স্লাইডটা তোমাদের দিয়ে দিব সমস্যা নাই আমরা এই স্লাইডটাও তোমাদের দিব তারপরে হচ্ছে আমরা যে আজকে লেকচার পড়াইলাম এটা আমরা ফেসবুকে আপলোড করে দিব কিন্তু তোমাদের আসলে বুঝতে হবে যে তোমরা আসলে ক্লাস কতটুকু বুঝছো সেই জন্য তোমাদের এই একটা হোমওয়ার্ক আমরা দিলাম এটা আমরা তোমাদের হোমওয়ার্কটা আবার গ্রুপে পোস্ট করে দিব তোমরা কতটুকু হোমওয়ার্ক করছো তা বোঝার জন্য এই পর্যায়ে তোমাদের একটা প্রশ্ন করতে চাই আমি মানে আরেকটা ভিডিও দেখাইতে চাই সেই ভিডিওটা দেখলে তোমরা একটু বুঝবা যে আসলে কিভাবে কি হয়েছে কিভাবে হয়েছে কারণ তোমরা ক্লাসে কি বুঝলা আমরা বুঝতে পারবো আর কি
আমরা একটা ভিডিও তোমাদের গ্রুপে আপলোড করে দিব নে আপাতত যদি তোমাদের সাথে একটু কথা বলি আমি কথাটা হচ্ছে ক্লাস কতটুকু বুঝছ এটা তো আসলে আমি বুঝতেছি না কারণ প্রথম ক্লাস তো সমস্যা নাই তোমরা আপাতত परवर्ती क्लस की डिटेल्स आलोचना करब तुम्हारे चिंता नहीं ग्रुपे डिटेल्स चेष्टा कर আর তোমরা রাতে আবার অ্যাক্টিভ থাইকো আমরা কিভাবে ক্লাসরুম আর মিটের মাধ্যমে ক্লাস নিব ওইটাও তোমাদের আমরা বুঝিয়ে বলবো আমার কথা কি বুঝতেছ তোমরা তাহলে মোটামুটি আজকে এই পর্যন্তই তোমাদের সাথে আমার আবার ক্লাস কবে নিব না নিব ওইটা আবার বলে দিব না আমি আর তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে পরামর্শ থাকে তোমরা গ্রুপে পোস্ট দিতে পারো হ্যাঁ আমরা লাইফটা সেভ করে দিব চিন্তা নাই আর যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তাও বইলো তোমাদের হোমওয়ার্কও থাকবে যে হোমওয়ার্কটা দিয়েছি ওইটা গ্রুপে পোস্ট করতে হবে আমরা বলে দিব না কবে কি করব আর মোটামুটি তোমরা ইসের জন্য গুগল মিট বা হ্যাং আউট মিট এবং হচ্ছে ক্লাসরুম অ্যাপ্লিকেশনটা ডাউনলোড করে রাখো রাতে আমরা একটা পোস্ট দিব কিভাবে তোমরা সেগুলো ইউজ করবা আপাতত সেই পর্যন্তই থাইকো তোমাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করি আর আজকে তোমাদের এগারোটায় ক্লাস নেওয়ার কথা ছিল কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমরা ক্লাসটা শুরু করতে করতে বারোটা বেজে গেছে এই জন্য আবারও আন্তরিকভাবে দুঃখিত ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাস আমরা সময় মতো শুরু করার চেষ্টা করব আর নেক্সট ক্লাস কি করবা কিভাবে কি করবা এটা ইনশাল্লাহ রাতে আমরা পোস্ট করে দিব সেই পর্যন্ত সবাইকে ধন্যবাদ সবাই আমাদের সাথে থাইকো এবং ভবিষ্যতে আমরা আসলে তোমাদের এভাবে লাইভ ক্লাস চালা যেতে পারি সেই দোয়া করো ভালো থাকো সুখে শান্তিতে থাকো আসসালামু আলাইকুম